వెల్కమ్ టు మన వంటిల్లు ఈరోజు మనం గోంగూర మిల్ మేకర్ కర్రీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం గోంగూర మిల్ మేకర్ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చి ఉన్నాము చూడగలరు ఈ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా నాలుగు కట్టలు గోంగూరను తీసుకోవాలి ఈ గోంగూరను ఆకుల నుంచి తుంపి పెట్టుకోవాలి గోంగూర ఉడికిస్తే సుమారుగా రెండు కప్పులు అయ్యే విధంగా తీసుకోవాలి గోంగూరని వాటర్లో ఇసుక లేకుండా కడగాలి ఇలా కడిగిన గోంగూరని ఒక చిల్లుల గిన్నెలో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక పన్నెండు లేదా పదిహేను మిల్ మేకర్ లేదా సోయా చెంక్స్ని తీసుకోవాలి ఈ మిల్ మేకర్లో సరిపడినంత వాటర్ని పోసి కడగాలి కడిగిన మిల్ మేకర్లో వేడి నీటిని పోసుకుని ఒక పది నిమిషాలు నానపెట్టుకోవాలి వేడి నీటిలో వేయగానే ఈ మిల్ మేకర్ ఉబ్బుతాయి ఇప్పుడు గోంగూరను ఉడికించుకోవడానికి స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఈ ప్యాన్లో మనం ముందుగా శుభ్రం చేసి నీళ్లు వాడేసుకున్న గోంగూరను వేసుకోవాలి జనరల్గా గోంగూరు నుంచి వాటర్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ వాటర్తో పాటుగా ఇంకొక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ని పోసుకుని గోంగూరను ఉడికించుకోవాలి ప్యాన్పై మూత ఉంచి ఉడికించాలి ఇలా ప్యాన్పై మూత ఉంచి ఉడికించడం వల్ల గోంగూరు నుంచి వాటర్ రిలీజ్ అవుతుంది ఫ్లేమ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి టూ మినిట్స్ తర్వాత ప్యాన్పై మూత తీసి చూస్తే గోంగూరు నుంచి వాటర్ రిలీజ్ అయి ఉంటుంది అట్లానే గోంగూర కూడా మగ్గుతుంది ఇప్పుడు ఈ గోంగూరను ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఈ గోంగూరను ఉడికించుకోవాలి గోంగూరు నుంచి రిలీజ్ అయిన వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయిపోయి సాఫ్ట్గా మగ్గేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి గోంగూర చాలా త్వరగా మగ్గిపోతుంది మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఈ వాటర్ అంతా అబ్జార్బ్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది గోంగూర మెత్తగా ఉడికింది ఇప్పుడు కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఈ ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత సిక్స్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేయాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న రెండు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి అలానే ఐదు పచ్చిమిర్చి ముక్కలను కూడా వేసుకోవాలి ఈ ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి ముక్కలను ఆయిల్లో కలిసేలాగా కలపాలి ప్యాన్పై మూత ఉంచుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలను మగ్గించుకోవాలి రెండు నిమిషాల తర్వాత ప్యాన్పై మూత తీసి చూస్తే ఉల్లిపాయ ముక్కలు మగ్గి ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ముందుగా వేడి నీటిలో నానపెట్టుకున్న ఈ మిల్ మేకర్ను వేసుకోవాలి మిల్ మేకర్ను ఒకసారి కలుపుకోవాలి మరలా ప్యాన్పై మూత ఉంచుకుని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మిల్ మేకర్ను మగ్గించుకోవాలి రెండు నిమిషాల తర్వాత ప్యాన్పై మూత తీసి పావు టీ స్పూన్ పసుపు మిల్ మేకర్కు ఉడికించుకున్న గోంగూరకు సరిపడినంత క్రిస్టల్ సాల్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి గోంగూరు పుల్లగా ఉంటుంది సో గోంగూరకు ఉప్పు కారం ఎక్కువగానే పడతాయి మిల్ మేకర్ కూడా ఉప్పు కారాన్ని బాగా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సో కొంచెం స్పైసీగా ఉంటేనే ఈ కర్రీ టేస్టీగా ఉంటుంది ఉప్పు కారం పసుపు ఈ మిల్ మేకర్కి బాగా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి వేడి నీటిలో మిల్ మేకర్ నానబెట్టుకోగా మిగిలిన వాటర్ని ఈ కర్రీలో వేసుకోవాలి అలానే ఇంకొక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ని కూడా పోయాలి ఈ వాటర్ మిల్ మేకర్ బాగా కలిసేలాగా కలుపుకుని కొద్దిసేపు ఉడికించుకోవాలి మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న గోంగూరను ఒక బౌల్లోనికి తీసుకోవాలి ఈ గోంగూరను పప్పు గుత్తి లేదా మ్యాషర్తో బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఇలా మ్యాష్ చేసుకోవడం వల్ల గోంగూరలో ఉండే ఈనెలు పంటికి తగలకుండా బాగా మ్యాష్ అవుతాయి టూ మినిట్స్ తర్వాత ప్యాన్పై మూత తీసి కర్రీని ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఉడికించి మ్యాష్ చేసుకున్న గోంగూరను వేసుకోవాలి గోంగూర ఈ మిల్ మేకర్ బాగా కలిసేలాగా కలపాలి మిల్ మేకర్కు గోంగూర ఫ్లేవర్ బాగా పట్టడానికి మాయిశ్చర్ లేదు కాబట్టి ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ని పోసుకోవాలి ఈ వాటర్ కర్రీలో బాగా కలిసేలాగా కలుపుకుని ప్యాన్పై మూత ఉంచి ఉడికించుకోవాలి రెండు నిమిషాల తర్వాత ప్యాన్పై మూత తీసి కర్రీని ఒకసారి బాగా కలపాలి ఇలా కలుపుతూ ఉడికించుకోవడం వల్ల కర్రీ ఈవెన్గా ఉడుకుతుంది ఈ కర్రీలో ఉన్న వాటర్ అంతా ఆల్మోస్ట్ అబ్జార్బ్ అయిపోయి ఈ కర్రీ దగ్గరగా ఉడికేంత వరకు మనం ఉడికించుకోవాలి వాటర్ ఆల్మోస్ట్ అబ్జార్బ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఉప్పు కారం సరిపోయిన లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి సరిపోకపోతే సరిపడినంత క్రిస్టల్ సాల్ట్ ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేయాలి ఈ గోంగూర మిల్ మేకర్ కర్రీలో ఉప్పు కారం సరిపడితేనే టేస్టీగా ఉంటుంది ఉప్పు కారం కర్రీలో బాగా కలిసేలాగా కలుపుకుని మరలా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి రెండు నిమిషాల తర్వాత ప్యాన్పై మూత తీసి చూస్తే వాటర్ అంతా అబ్జార్బ్ అయిపోయి కూర దగ్గరగా ఉడికి ఉంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కర్రీ తాలింపు పెట్టుకోవడానికి ఒక ప్యాన్ పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి వేడెక్కిన తర్వాత త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు వేయాలి ఆవాలు చిటుపట్లాడిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ జీలకర్రను కూడా వేసుకోవాలి అలానే వన్ టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగప
రెండు రెమ్మల కరివేపాకును వేసుకుని ప్యాన్పై మూత ఉంచాలి కరివేపాకు చిటపట్లాడడం తగ్గిన తర్వాత ప్యాన్పై మూత తీసి ఈ పోపును కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేయాలి ఇప్పుడు నాలుగు ఎన్ని మిర్చిని ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయింది ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న కర్రీని ఈ తాలింపులో వేసుకోవాలి తాలింపు ఫ్లేవర్ అంతా కర్రీకి బాగా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి తాలింపు ఫ్లేవర్ అంతా ఈ గోంగూరకు బాగా పట్టేలాగా కలుపుకుని ప్యాన్పై మూత ఉంచుకుని ఒక నిమిషం పాటు హై ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి ఇలా హై ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవడం వల్ల ఇఫిన్ కేస్ ఏమైనా మాయిశ్చర్ మిగిలి ఉంటే అది కూడా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది ఒక నిమిషం తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో రుచికరంగా పుల్ల పుల్లగా స్పైసీగా ఉండే గోంగూర మిల్ మేకర్ కర్రీ రెడీ అయింది ఈ గోంగూర మిల్ మేకర్ కర్రీని సర్వింగ్ బౌల్లోని తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి గోంగూర మిల్ మేకర్ కర్రీ వేడివేడి అన్నంలో వేసుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది కొంచెం కర్రీ అయినా అన్నంలోనికి బాగా కలుస్తుంది గోంగూరలో ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మిల్ మేకర్లో ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో గోంగూర మిల్ మేకర్ కర్రీ న్యూట్రిషనల్లీ బ్యాలెన్స్డ్ కర్రీ అని చెప్పుకోవచ్చు మన వంటి ఇల్లు ఛానల్ రెసిపీస్ డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ మరియు టిప్స్ కోసం మన వంటి ఇల్లు డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ని చూడగలరు మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మన వంటి ఇల్లు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ సలహాలను సూచనలను కామెంట్స్ రూపంలో అందించగలరని ఆశిస్తున్నాము ధన్యవాదములు